那晚上在一个房间两个床，我要不要回避一下？经过了三天时间，我和大叔终于到了河口。呃，到口岸了，叔叔，我俩跟傻子一样，人家都穿个短袖，我俩穿着棉袄。<笑>我带大叔尝了越南的米线，又去拿了签证，又换了一千七百万。经过了排队的漫长等待。我们终于入了境，现在给媳妇儿打电话联联系来接我们呢。现在那个阿姨啊，联系不上了，怎么办？会不会不来接我们了？把我们抛弃了？经过了漫长的等待，结果虚惊一场，阿姨她来了。啊，来了来了是吧？由于一辆摩托车带不到两个人，于是我选择了坐大巴。你你你去坐车，我我我坐这个。啊，去吧。阿姨把叔叔带走了，我坐大巴过去。这个时候我在想，我会不会被卖的？是左肾好还是右肾好？我说阿姨，去买点东西吧，买东西。买我们我们人生地不熟，不知道去哪里买。去你家不买点东西会行吗？啊，带我去买一点儿。他上哪买？我们中国中国人礼仪之邦，做去家做客必须得拿东西，必须的。<笑>走吧，走吧，都在，要不。没有啊，由于住的比较偏僻，山底下的确也没有什么东西可买的。先先上去，我们两个走着过去转转，好不好？哎，你说叔叔这弄的啥东西都没买，那会行？没事，你什么没？你没事，我都不好意思。咱们中国礼仪之邦，第一次去人家家，多多少少不能空着手。来，你帮我提着，咱咱去这儿看看有什么吧。咱有,咱有不懂的。哎，没事，不懂了问，走吧。咱不能空着手，咱去镇上办事的时候，那时候。买是那时候，这是第一次去，还听这不能能，能你好，能听懂吗？不好。买东西。嗯、买东西吧。啊啊，送礼，嗯、送礼啊。看看有什么吧。我看了半天，的确也没有什么东西可买的。有没有一箱一箱子？有没有？没有啊，木。哎呀，这鸡蛋也没有一箱。最后我决定买四十万的小零食得了，算算，算算，呃，钱钱，啊啊，算算，没事，叔叔，咱有钱，一千一千七百万。<笑>老板正在算的时候，这个时候阿姨又回来了。来，你们阿姨，你怎么回来了？家里面不是有小孩子吗？没事儿，给啊，没事儿，买吧，买吧，我的心意。我们中国人做客不能空着手啊，手都行，阿姨拿，阿姨拿，我不知道买什么。这这两张，你拿，全全都要，全全都要，要这么多钱的，全都要。不知道这是什么东西，最后老板又找了我十几万。好，好，要找钱啊，两万，这找十几万。呵呵马上马上到阿姨家，马上到阿姨家，请大哥请。哎呀，我就把点草又吃上。啥？搁搁点草吃？金牛割草啊？啊啊,啊,啊！衣服先放这儿吧，太热了啊。这还不赶紧回中国得了？你这，嗯，这是做饭的地方，啊，做饭的地方。阿姨，我们来接你回家，开心吧？嗯，行啊。嗯，孩孩子想你了，阿姨，真的，孩子想你了，这就是想你了。我说你想妈妈吗？他都哭了，只不过他不想表达，他想你，真想你，啊、嗯。空气真好啊，叔。对对。嗯，空气真好啊。嗯，这空气真香啊。阿姨去给牛割草了啊。阿姨让你干什么呢，叔叔？他叫龙火。龙火，烤火。烤火。咦，我都热了一身汗。这这在中国，这和中国比，这里都是天堂。你说暖和的不得了。阿姨家种的这是什么？谁知道这是什么？还是很原始啊。叔叔一一来就干活。<笑>你在这里像个老板，<笑>你穿这一身像个老板，叔叔。<笑>晚上在一个房间两个床，我要不要回避一下？你们说我要不要回避一下呢？
阿姨和叔叔在菜园子里面摘菜，瞬间让我感觉到两个人在一起就是不一样。准备做什么饭？阿姨，吃什么？米饭、米粥。米饭是吧？俺们哪有肉啊？我也没说要吃肉啊。在这里空气特别的好，村子也比较原始。如果是你，你愿意选择去中国，还是留在这里？最后，阿姨会不会和我们一起回去？咱们拭目以待。